Hello, hello. Hello, Miss. Hello, hello, Jorge, Ivania, Guadalupe, and Ruth. Hello, how are you today? Hello, teacher. Hello, how are you? How are you? ¿Se acuerdan que ayer dijimos, no respondamos fine? How are you? I'm good. I feel wonderful today. Do you remember? I feel great. I feel great. Muy bien. I feel fantastic. Fantastic. Terrific. Terrific today. Excellent today. ¿Cómo va su día, chicos? ¿Cómo va su día de trabajo? Está pesado. Sleepy, right? Sí, ¿sabes qué? ¿Cómo se dice magnífico? Magnific. Magnífico. Magnífico. Yes. Okay. Yes. Así como la hamburguesa magnífica. Está magnífica. Ay, no, no, no pensemos en almuerzo ahorita. Sí, Saben que siempre después de la clase voy a buscar algo de comer, pero no, no, no. Estamos bien, bien. ¿Saben? Sí, esta hora muchas veces sí, da un poco de sueño, pero no, 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 no. Aquí estamos con todos los ánimos. Una hora se va volando. Yo siento muy corta la clase. Así que estamos listos. Ya vienen llegando sus compañeros. Ahora sí vamos a tener mucho speaking, speaking practice, ¿ok? Ayer fue más que todo vocabulario que necesitamos usar en toda esta semana, ¿ok? So, vocabulario que vamos a utilizar. Si se acuerdan, ayer también teníamos un tongue twister que era eh, basado en una black bug, ¿ok? Hoy tengo la continuidad de ese, pero... Ya es en el nivel medio. El de ayer lo que teníamos era básico. Tengamos ahora el nivel medio siempre dándole énfasis al sonido y a la pronunciación de la letra B. ¿Ok? B. So, esto es para seguir practicando, que no dejemos de practicar nunca. Veamos el que tenemos ahora. This is the one. Siempre basado en bug. Bug. Así le llamamos lady bug. Así se le llama este tipo de insectos. Lady Buck. Y a este escarabajo Buck. Ambos entran en la misma categoría. Entonces, ese sí es un nivel medio. Siempre sounds words emphasized in the. Y dice a bee bug bit the little beetle. But the little beetle bit the big bug bug. Es como una pelea que está teniendo la Ladybug, esa, con el escarabajo, con Beetle. ¿Qué significa entonces Beetle en inglés? ¿Qué es Beetle, clase? Escarabajo. Uh -huh. Entonces están mordiendo uno con otro. Beat, morder, beat. A big walk, beat the little beetle, but the little beetle beat the big walk back. A big bug. Beat, the little bill, mordió al pequeño escarabajo, pero el pequeño escarabajo lo mordió o mordió al, en este caso, el más grande de regreso. A big bug, big, the little bill, but the little bill beat the big bug back. A big bug beat the little bill. But the little beetle beat the big bug back. Déjenme probar a hacerlo más rápido. A big bug beat the little beetle, but the little beetle beat the big bug back. Ese es el que tenemos para ahora. Veamos de repasarlo ahí entre ustedes mientras yo lo vuelvo a repetir. Y luego vamos uno por uno, ¿ok? One by one. No hay problema si ustedes sienten que no les sale a la primera. La idea es practicar los sonidos, ok? A big bug, a big bug, big, the little beetle, but the little beetle beat the big bug back. A big bug beat the little beetle, but the little beetle beat the big bug back. Ok? Emphasize the letter V. Big bug beat beetle. 
Son las palabras con el sonido de la B. Okay? A big buck beat the little beetle, but the little beetle beat the big buck back. Ready. ¿Cómo nos sentimos para este nivel medio? El nivel medio. Let me show you. Tratemos, ok, tratemos de hacerlo y si nos es muy difícil, igual, seguimos mañana hasta lograr que lo digamos de una sola vez sin parar, ok. Tal vez ahorita no tan rápido, pero la idea es que no se detengan, que digan palabra tras palabra hasta completar la última expresión que es back. Ok, veamos, empecemos from down, el último que tengo, siempre me aparece Ruth de primero, pero no, me aparece Samuel. Samuel, hello Samuel, how are you today? Hello. Hello, Samuel, you're the first one. Y luego Samuel va a elegir, para que no sea yo quien elija, Samuel. Can you try? Probemos ahorita, a ver qué tal nos sale. Go, Samuel. A ver cómo me sale, que no, 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 no estaba cuando lo practicaron. Okay. If you want, I can repeat. Puedo una vez más. A big okay. bug, a big bug beat the little beetle, but the little beetle beat the big bug back. A big okay. bug beat the little beetle, but the little beetle beat the big bug back. There okay. you go. <laughs> go. Uh, boy. A big bug the beat the little bit. About the little bit, the bit, the big bug and black. Black? ¿Dónde está oh, la back. palabra black? Back. back is a beetle, beetle, beetle. Mm. Oh, bien. Ok. Who's next? ¿Quién sigue, Samuel? Who's next? You uh, are going to choose your classmate. Uh, uh, Carlos. <laughs> ok. Carlos, can you try, Carlos? <laughs> Go, I know you can do it. Okay. Okay. Um, a bit bug did the little bit, but the little bit bit the big bug back. Wow. Yes. El pronunció beetle en inglés británico. Beetle. Very good job. Me gusta esa pronunciación. Muy bien, Carlos. Great job. Who's next? Uh, Rita. Rita, can you try? <laughs> I don't ready. Okay. I beat back, beat the little beetle, but the little bit little beat the big back back. Back. One more time, Rita. One more time. Relax and you can do it. A big back, beat the little bit little. But the little beetle beats the big buck back. Back. Okay, muy buena pronunciación, Rita. Next. Who's next? ¿Quién sigue, Rita? Ay, it's that difficult. <laughs> um, eh, Lupita. Okay, Lupita, try, please. <laughs> A big bug beat the little beetle, but the, beat the little beetle beat the big bug back. One more time, Lupita. One more time. A big bug beat the little beetle, but the little beetle beat the big bug back. Big bug back. Very good job, Lupita. Who's next? Janira. Janira, it's your time to practice. Hi. A big bug, a big bug beat the little beetle, but the little beetle beat the big bug back. Wow, you did an amazing job. Who's next, Janira? Uh, Elenilson. Go ahead, Elenilson. Hi, teacher. Hi. Lo voy a intentar. Of course, you can try. I okay. know you can do it. A big bug beat the little beetle, big the little beetle beat the big bug back. Okay, but, but, but okay, vamos but, a ver, esta, but, come on, but, but, pero, but, ah, but, uh -huh. but, 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 a big 
Bad beat the little beetle, but the little beetle beat the beat back back. Very good job. Who's next? Um eh, Lorena. There you go, Lorena. Hola, hola. Hello. Perdón. No, don't Me worry. quedé así como que la garganta. Okay. <laughs> um, a big bug beat the little beetle, but the little beetle beat the big bug back. Back. ¿Cómo lo hizo clase? She did a great job, right? No, it was great. La idea es no detenernos hasta leer todas las frases que hay, todas las palabras. So, excellent. Lorena, who is next? Um, -na -na -na. Ivania. Yes, Ivania is missing. Go, Ivania. Okay, miss. A big book be the little beetle, but the little beetle beat the big book back. Bravo! Oh. That was amazing, Ivania. Viene con todo, Ivania. With all the power. Excellent, <laughs> <laughs> Ivania. Who's next, Ivania? <laughs> Um, well, Gustavo. Great job. Gustavo, you're next. A la bim bom bam, dice la mamá. A big <laughs> bat. Esa <laughs> 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 es en español. Ah, en español. A big bug by beats the little beetle, but the little beetle beats the big bug back. Okay, you see, you did an excellent job, Gustavo. Who's next? Okay. Uh, Jorge Orantes. Jorge, go. Okay. A big back, big, the little beetle, but the little beetle beat the big back, back. Back. Very good. Sin pararlo. Hizo bien. Jorge, who is next? Mm. Eden Nilsson. Yes, he's missing. Eden Nilsson, go. Big bug beat the little beetle, but the little beat, the little beetle beat the big bug back. One more time, Elenilson, one more time. Try it again. A big bug beat the little beetle, but the little beetle beat the big bug back. Very good job. Who is missing? Llevo once. ¿Quién falta? Who's missing? Yes. Okay. There you go. Right. Hello. Go, Jose. Uh, a big bug beat the little bill. Uh, a bug the little bill beat the the big book back. Big book back. Very good. Who is missing? Quien falta, Samuel? Just one. Eh, falta Ruth. Yes. <laughs> Hoy fue la última, Ruth. Siempre la primera. Alberto. Falta Alberto. Ah, en Alberto. En Alberto. Well, very good. Bueno, yo, 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 yo lo voy a decir. Ladies first. Ok, go. A big bag beat the little beetle back. The little beetle beat the big bag back. The big bag back. Ok, Ruth. So, who Alberto. is missing? Alberto. There you go. Ok. Ah. Uh, a big bug beat the little beetle, but the little beetle beats the big bug back. Whoa, wow, that was amazing. You see? So, class, ¿cómo sintieron esta comparación del día ayer? Yes. Harder? How was it? Fue un poco más complejo, ¿verdad? Yes, it was. Because yesterday's, it was easier. El de ayer estuvo un poco más fácil. So this is medium. También tengo la versión de ese, la versión avanzada, pero tal vez ese más adelante. Ese fue el de ayer. A big black dog, big, a big black dog on his big black nose. That was yesterday. Okay, so don't forget, we need to practice a lot. And yesterday, ¿qué estábamos viendo ayer? Vocabulary, vocabulary about how do you feel? What's the matter? So the speaking practice is for today. This is the vocabulary that we have. What's the matter? What's wrong? 
I have a stomachache. I have a headache. I have the flu. Or we can also have these two questions. How are you? How do you feel? And you can say the expression using negative adjectives or on the other hand, positive adjectives. I feel sick. I feel better. I don't feel well. So don't forget to practice about um, this type of expressions, okay? To tell people how you feel. So for today, it's session number five, class number five. We are still in section number two. What's the matter? Que pasa? What's the matter? So the section is about this expression. Don't work too hard. No trabajes tan duro. Don't work too hard. Why? Porque si nosotros no nos damos una pausa, nos enfermamos. So don't work too hard. Vamos a trabajar en ejercicio de la plataforma para que vayamos completando de una sola vez. Don't work too hard. So, look at this one. What do we have right now? Let's have it practice right now. Don't work too hard. And let me ask you, do you have your notebook with you? Yes. Because look, this is what we have right now, parts of the body, but we need to practice this vocabulary with some grammar. We need to make sentences using, this is my, these are mine, okay? So can you identify in this vocabulary, we have plural and singular parts of the body. For example, plural, it's this one, fingers, fingers. Esa expresión la usamos en plural, ¿ok? Fingers, this is for plural. Can you identify? ¿Qué otra está en plural? Plural. Toes. Foot. Very good. Toes is in plural. Feet. 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 This. Very good. This one, feet. It's in plural. Any other? Plural. O que otras partes del cuerpo siempre son plurales o las expresamos en plural siempre. Mouth. Mouth. This one? Mouth. Is this in plural or in singular class? How many mouths do we singular. have? Singular. Singular because yes. only one mouth. Yeah, thanks God, we only have one. Imagine if we had two. No, right? Gracias a Dios, solo nos dio una. <laughs> solo nos dio una boca, gracias a Dios. Si no, imagínense. No, 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 sería un gran need, problema. <laughs> need and, and left is plural because Very good. Mm -hmm. I have to need and right and, right and, and left. Very left. good. And left. How about hair? Do we express this in singular or plural? Hair that is on your head. It's singular, but it's all. <laughs> it's singular, but plural, no. So, oh, ¿cómo diríamos? Pero sería como, this is my hair or these are my hair. Which one? This categoría? is my, this is my hair. Uh -huh. Yes, because remember that for this example is uncountable name, we cannot count. Aunque quisiéramos, no podemos contarlo. Entonces, como no es contable, es singular. So this is my, in this case, yes, is here. Teacher. Tell me. The eyes is plural, but siempre decimos los ojos, me duelen los ojos, no decimos, me duele uh -huh. un, el ojo. <laughs> me duele, aunque también podríamos decirlo, me duele un ojo. Entonces, en ese caso, puede ser ambos, singular ah. or plural, yes. Pero más que plural. todo, el, plural. Yes, plural, uh -huh. plural so. chest and arm, because left and right. Chest and arm. Chest, no. Chest is only one, right? 
chest, el pecho, chest. So yes. Miss, uh, I think my chest is a partir of those, uh, right or the left, because when I have the exercise, my chest is right and left. What do you think, class? What is your opinion? I want to listen to you. This is interesting. It's a good point, Carlos. So, is singular or plural? Chest. Yes, I, I want to listen to your opinion. Pero no sería como decir, me veo el lado derecho del pecho. Sí, yo creería que es okay. más singular. Porque, digamos, jugando fútbol, eh, aquí con el pecho, digamos, la paró. Okay. Pero digamos, en el caso de las mujeres puede ser el pecho derecho e izquierdo, creería. Ah, ok. Interesting point. Es, es muy acertado también. ¿Qué opinan? When, when you practice, teacher, yes. sorry, when you practice and exercise, my training in, in gym, say, Carlos, you practice, you exercise in chest, right. Mm -hmm. Only exercise on the right. And also only in, in the left. Uh, okay. Because... So, you know, when we express this in English, this is going to be singular. This is my chest. But if we want to be specific, we can also include left and right, as Carlo is saying. Or as Alberto was pointing out, for women, left and right. Okay. But we are going to express this in singular. This is my chest. This is my breast. Porque es el conjunto, okay? This is my. So in this case, it's singular. But if we want to be specific, we are going to say this is my left part. This is my right part, okay? Is it clear? Left and right. So I need you to go to your notebook and we are going to discuss about this one. I want you to take around five or six minutes so you can discuss with your classmates about these expressions. This is my, these are mine. You are going to use singular and plural expressions, or in this case, this vocabulary. Write it down and then we are going to compare sentences. Is it clear? ¿Es clara la indicación que vamos a hacer? Vamos a unirnos en grupo, breakout rooms. So, let me see. Pairs, vámonos por parejas, ¿ok? Para que practiquemos. This is my, these are mine. ¿Cuántas oraciones? Um, six. Pongamos tres y tres. Tres singular y tres plural usando partes del cuerpo. Here we go. Speaking practice, okay? Just English, English conversation right now. Singular and plural. So get together in groups right now. There you go. I'm just missing Ellen Nilsson, Janira, Rita. There you go. Just missing just Ellen Nielsen, okay? Okay, singular Hello, and Ruth. plural. Okay, go Glass, go. Excuse me, miss, where is the instruction? Hi, hola, Eve. <laughs> Hello, my friend. <laughs> so, look, let me show you the instructions. We have this vocabulary, and we are going to write three sentences using this is my, and three sentences using these are mine. Singular and plural. Mm -hmm. Okay. No, no, eso no está. So, let me no. share this. Te lo comparto ahorita el vocabulario. Don't worry. Yes, Ah, 
Vaya Ruth. Ajá. Que no lo tengo. Ese de, de, de donde están las partes del cuerpo. Ajá. Ajá. Se va a pasar por el chat. Es. Ah. Ah. Toma. Aquí donde está eh, la figura, ¿verdad? Sí, donde está el centro. I have a stomach, I have other, I have S. S es. Sí, pero por ejemplo, puedo decir, these are my legs. Ah, aquí está. Por ejemplo, ¿verdad? Y está corto, o sea, aquí. Sería this. Dijitas porque nos van a preguntar. My legs. De ahí, otra que sea en. Espera, me voy a probar. No, no. Hola, hola. Me voy a decir eso más que me lo revise después de la clase. ¿Me escucha usted? Porque ahorita ni le oigo. Hola. Hola, hola. Hola. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Yo sí, ahora. No. ¿Usted me escucha? Hola. Hola. Hoy sí, me, me escucha. Un poquito le escucho. Bueno, démosle así y ahí lo voy a revisar después. Vaya. There are, me, there are my fingers. Mm -hmm. This is eh, my. Uh, these are es my. Como es plural. Uh -huh. Ajá, es plural. plural. The, mm -hmm. These are. Mm -hmm. there, there are my feet. My feet, ajá. Ajá. There are my teeth. Ok. Ajá. Ahora voy a hacer tres plural yo y usted hace tres singular. Bye. These are my eyes. Uh -huh. These are my um, pero es que no se puede decir next va. Next por solo, solo es individual va. Next. Se puede decir así. Teacher. Yes. Teacher, the pronunciation is correct. Knees. Knees. Mm -hmm. Knees. Porque aquí, ajá, si estoy diciendo que son las dos rodillas. Exactly. So you can say singular or plural. These are plural. my knees. These are my knees. Or ajá. this is my knee. It can be singular or, or plural. Or this is my knees. Or ajá. this is my knee. Mm -hmm. This is are my my leg legs. These are my legs, okay. Uh huh. Or this is my leg. This is my leg. Very good. This is. Okay. These are. Ambos pueden ser usados. Bien. Continue. Thank you, teacher. Don't worry. Go ahead. Okay, Lupita. Say me mm -hmm. you about the. This is my in singular. Uh, this is my hair. Nose. Nose is, is singular too. Yes, we finished. You're done. Wow, this is my chin, my back. 
my mouth. That's okay. That's okay. So, singular and plural. Very good job. Esperemos sus compañeros. Just two more minutes. And then okay. we go back. Okay. Estamos viendo los demás. Si son singulares o plurales. Okay, excellent. Continue. Speaking mm -hmm. practice. Okay. Eh... Entonces dijimos, ah. now puede ser um, plural. Sí. Ajá. Voy a preguntar. Teacher. Hola. Hi, you say yes. dolor. Este, eh, puedo poner, this is my head, I'm headache, headache, eh, dolor de cabeza. Yo yes, tengo. it's singular. No. También es singular. Ajá, ajá, es singular. Yes, es singular. Uh, mm -hmm. Thank you, teacher. Very good job. Continue. Hi, you I'm... say dolor de cabeza. Headache. 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 Uh, headache. Headache. Uh -huh. Perdón. Headache. Sorry, headache. Ajá, uh -huh. head, y luego le agregamos ache. Headache. Uh -huh. There you go. This is, this is my... Headache. Headache. ¿Dónde headache. lo tengo? Ah, aquí. ¿Dónde está la cabeza? Es headache. A C H E este Sami. C H o sea, head A C H E. Brazos, brazos. Brazos es arms. A R M S. A R M S. These are my arms. ¿Cuántas eh ahí se fue? No. Eh ¿cuántas oraciones serían de hacer? Three and three. Three for singular oh. and ah, singular. ya estamos entonces. Ok, entonces ya las tenemos. Ok, so, time to go back. Volvamos ya Gracias. entonces. Ok. Ok. Nos... Ahora nos vamos. Hola. Nos vamos sí. ya. Sí, sí, ya. Great. So, class, did you finish? Did you have time to practice singular and plural in parts of the body? Yes, right? I was checking on your work and you were doing a great job. Okay, singular and plural. So, could you identify? Si pudieron eh, identificar singular and plural parts of the body? Yes, yes, yes right? Teacher. Even though yes. most of the time, We can use singular and plural, pero hay cosas que sí siempre van a ser plural o siempre van a ser singular. For example, hair. El cabello siempre es singular, hair. This is my hair. So let me listen to you. Let me see. Lorena, give me three sentences using singular. This is my. Go ahead, Lorena. Okay. This is my neck. Okay, and uh, touch your neck. Where is the neck? This is my neck. Okay. This continue. is my uncle. Oh, no sé si lo pronuncié bien porque se yes. confunde con el tío. Uncle. Yes, uncle. Where is it? ¿Dónde está el uncle? <laughs> eh, ¿O será que lo, lo, lo pusimos mal? No. Eh, uncle. Yes, it's y correct. La, y la otra sería... Ay, otra de this. Um, This is my shoulders. Ah, no, ese era, ese ah. era plural. These are, perdón. But you can say it, this is my shoulder, and it's singular, solo uno también. Or oh. these are, okay. yes. this is my okay. left, my right, and so on. Ah, okay. Very good. Let yes. me listen to you, Carlos Barrera. Give me three for plural, plural examples. Okay, for the plural, these are my elbows. These are my knees. These are my legs. And what are your elbows? Can you show me your elbow? Elbow, this is elbow. Yes, right. So these are my elbows. Yes. Two elbows. Very good job. Uh, Jorge, give me three sentences for singular. This is my nose. This is my mouth. This is my chin. Can you touch 
the, the three that you mentioned, can you touch mm -hmm. it and say it? So, Carlos, y decirlo, veamos. This is my. This is my nose. Very good. This is my nose. This is my mouth. Very good. This is my chin. My chin. There you go. Alberto. Great job, Jorge. Three, four, singular. Singular. Yeah. This is my eye. This is my, my knee. La rodilla aquí no se ve, pero ahí está. Yeah, yeah. <laughs> y this is my chest. My chest. There you go. Ivania, three for plural, please. Okay. Plural. These are, these are my arms. My arms. <laughs> yes, your arms. Yes. Um, these are my fingers. Very good. Um, these are my eyes. These are my eyes. There you go. Samuel, three, four, singular, please. Hola, hola. Singular. Yes, please. These are my my arm. This is this is my these are my uh, hair. This is are my nose. Nose. Okay, but for singular, this is my this is. And Si decimos ah, is, no vamos a decir are. Otra vez, Samuel, you can do it. Ah, ah this is my nose. No. Okay, this is my nose. This is my head. This is my this head. This is my... X, Nix. My X, uh, all right. X, ajá. Uh -huh. Your X? What is that? Mm. Nick. Ah, Nick, Nick. Uh -huh. <laughs> Escuché a mi ex. ¿Yo qué? ¿Dónde? No. Where? No, right? <laughs> this is my ex. No. Be careful with the pronunciation. My Nick. Oiga, Nick. Oiga, le riso de acá. <laughs> <Your class. laughs> Now, be careful with the pronunciation. Thank you, Ruth. Give me three for plural. Plural. <laughs> yes. These, these are my legs. This is are my feet. My feet. These are my feet. This, this are is my feet. This is, are my hands. These are my hands. Uh, hands, very, hands. Good. Are, hands. very good. Hands. So, is it clear? Singular and plural. These is. These are. Okay. This is and these are. You did a great job. So look at this one. If you remember, yesterday we were practicing about aches, dolores, aches. Así se pronuncia dolor en inglés, ache. Entonces, ¿qué hacemos mm. cuando nos duele algo? What is the most common solution? ¿Qué es lo más común que hacemos para quitarnos algún dolor? Tomamos medicamento. Ok. Yeah. Porque no siempre consultamos. No siempre, por el tiempo, ¿verdad? ¿Y serán remedios caseros o serán medicados? ¿Cuáles funcionan más? Medicados. <laughs> yes, Pero right? los que conocemos, los más comunes. Exactly. But there are some people, hay algunas abuelitas o mamás o tías siempre que dicen, no, 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 es más efectivo la medicina casera, natural. So, I don't really agree on that. So look at this one. We're going to practice about common medications, okay? Common medications. Let's see. We're going to listen to this short vocabulary practice. Here we go. Give as many examples as you can. Look at... Hi, everyone. In this class, you'll learn the names of 
common medications for health problems. Let's listen and practice. Common medications. Antacid. Muscle cream. Aspirin. Cough syrup. Cough drops. Cold pills. Eye drops. Now, I would like for you to describe what you take whenever you have a headache. For example, whenever I have a headache, I take aspirin. Whenever I have a cold, I take Give as many examples as you can. Look at the vocabulary from our previous lesson and describe what you take for each illness. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Let's practice again pronunciation. pronunciation. Hi everyone. In okay. this class, you'll learn the names of common medications for health problems. Let's listen and practice. Common medications. Antacid. And, and then we say acid. And, antacid. Como que estemos diciendo hormiga. And, antacid. Y le agregamos acid. Antacid. 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 Mm -hmm. Antacid. Muscle cream. Muscle cream muscle cream muscle cream what is muscle muscle musculo ah, a veces la llamamos más que todo por su nombre comercial verdad muscle cream can you mention some examples of muscle cream muscle cream cofal el cofal marihuana el, el marihuana right yes is is it effective is it effective no lo he probado el marihuana dicen so muscle cream those are those are examples of muscle cream <laughs> you class right veamos qué sigue aspirin 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 es como que vamos a decir aspirina solo que le quitamos la última vocal aspirin Aspirin. aspirin, yes. Aspirin. Cough yes. syrup. Cough. Cough is tos in English and syrup. Uh -huh. Syrup. Mm -hmm. Cough syrup. Cough syrup. Cough drops. Or we have the other version. Cough drops. ¿Qué serán entonces drops? Pastillas, ok, drops. Es una forma de llamar también a las pastillas. Cold pills. Cold pills. Cold pills. Pills son pastillas. Cold pills. So, drops serían... Eh, ¿Cómo les llamamos? No son pastillas en sí, son... O para la fiebre. No. No, son las que vienen como en gel. Como cápsulas de gel. ¿Han visto Píldoras. eso? Píldoras. Eso, eso, eso. Muy bien. Eso, ya ven. Drops. Pueden ser las de gel, como las Virogrip, que vienen en gel en esa versión. O las píldoras, que vienen no en pastillas, que es como polvito, sino que encapsuladas. Drops. A eso se le llama drops. Y las es que píldoras. Estamos opinando que son todos. Very ¿Qué quiere good I would like and for you to describe one, what you una. take whenever you have a headache. Describe, describe what you take whenever you describe what you take whenever you have a headache. For example, whenever I have a headache, I take aspirin. Very good. Whenever I have a headache. Whenever I have a cold, I take. So look at this example. Whenever I have a headache, I take. We don't say drink. No me la tomo. Decimos take. Usamos el verbo take. No vamos a usar el verbo drink. Whenever I have. Cuando yo tengo. Whenever I have a headache, I take aspirin. 
Whenever I have a cold, I take. ¿Qué tomamos cuando tenemos un resfriado? Un cold. Whenever I have a cold, I take. Aspirin. The same, right? Aspirin. Whenever I have a backache. Cuando me duele la espalda. Whenever I have a backache. Muscle. Mm, pero este no lo tomamos. ¿Qué hacemos entonces? Eh, eh, flotamos. Ajá. Podemos o, decir. Pot, a, pot, a, poner. Or apply. 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 Okay. Es otro verbo. Aplico. I, I apply or I put. Put on. Pone. Pero pongamos apply. Porque esa no la tomamos. Muscle cream. Muscle cream. So, take es para tomar. También para la gota de ojos. ¿Qué verbo utilizaríamos? Lo mismo. I apply some eye drops. Apply some eye drops. So, if we go back to here, I apply. These are some of like the most common remedies. Los remedios más comunes que tenemos. Whenever I have, I apply. So look at this one. I have some others. Tal vez no están en esta presentación, se los comparto también. Tenemos common remedies. El té de manzanilla. Chamomile. Chamomile tea. Chamomile. Así se pronuncia. Chamomile. Cough syrup. Chicken soup, cold medicine, eye drops, aspirin, and acid, nasal spray, and ice pack. This is just for add some extra vocabulary. So whenever I have a headache, I take aspirin. Lo que le decía, aplicar. Whenever I have a backache, usamos el verbo apply. Aplico muscle cream. Entonces, ¿para cuáles de estos ejemplos aplica el verbo take? De tomar. Denme los ejemplos. Take. Aplica para aspirin. El T. Ok. Y cool. Cold, sur, no, ¿cómo se pronuncia? Cold, 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 is lo apply. Apply, lo aplicamos. Na nasal spray también. Y los eye drops, las gotas mm. de ojos. Y también para los oídos, los aplicamos. I apply, I apply. So class, I need you to give me recommendations. ¿Qué hacemos cuando nos duele? Pongamos diferentes escenarios. Y busquemos una solución. Aspirin, nasal spray. Ok, so listen. We need to practice, ok? We still have time. Déjenme darles cinco o seis minutos más y vamos a crear lo mismo, la misma tendencia. Oraciones usando whenever I have a headache y damos la solución. I take, siempre hablando de nosotros mismos, ok? Yeah. Y ahorita les comparto. Tell me. Yes, who say teacher? No? Questions? Quiero que esta vez, tal vez por el tiempo, solo hagamos tres ejemplos, ¿ok? Three examples. Three examples about medicines or common remedies that we have. Common remedies. Let me make new... Hagamos nuevas parejas. Aquí vamos. Here we go. Speaking practice, please. Speaking practice. Hoy sí tenemos que practicar mucho. There you go. Okay. 
Okay. Démosle. Yes. Yes, Ivania. Póngame queja, Ivania. ¿Qué pasó? No, no. No. Eh, I have a question. Tell me. About drops. Ah, okay. What is about the meaning drops. of drops? Drops son gotitas. Son para I, I in drop. this case. Mm -hmm. Cough drops. Ah, si se fijan. Son gotas. No en sí, este, tienen la formita, tienen la forma de ¿eh? drop. Ajá, porque por ejemplo si fuera dolor del oído, podría ser entonces ear, ear drops. Ear drops, muy bien. Uh -huh. Ah, ok. Sí. Ok. So, go class. So, la expresión es whenever I have. Whenever I have. Tengo, whenever I have. Deme tres ejemplos. So, más si pueden, perfecto, si pueden con más. Go. Okay. Okay. Ache. Ache. Uh huh. Oh, headache. Earache. Bye. <laughs> Vaya, de ahí sería la de Whenever I have a Fever Ay. Eh, no me copie When... I have a A fever Bueno, sería Whenever I have fever Teacher Yes, I'm it's here. correct. Say a fever. It's a fever. Créanlo, no? Como, it's a fever. Como en yes. español diríamos una fiebre. Sí, porque sería a headache, a fever, ah, okay. a un dolor stomach de ache. Sí, se le agrega el a. Está bien. I take as, I take aspirin. Okay, Lupita, your turn. I, whenever I have a nose, eso de la nariz, pero, cold, and the flu, el, el, el cold, ajá, 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 este, I say chicken soup, Chicken soup. Ah, mm -hmm. okay. Mm -hmm. It's stomach ache. Stomach ache. Stomach ache. Uh -huh. I take antiacid. Uh -huh. mm -hmm. Whenever, whenever I have a uh, uh, um, I coat. I coat. I sería can. Preguntémosle Lore. ¿Qué sería de aplico dolores a pain. pain. Yes. Dolor pain. Pain. P I N. I N. P A I N. Pain. 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 Y si okay. voy a poner dolor de rodilla pongo sniffing. O podemos decir ache. Uh -huh. Eso también es dolor. Decimos ni ache, ni cake. Ah, ajá. Ache de, por de ejemplo, de de... stomach ache. Ajá, sí, ajá. Ache. Ese, esa última. Ah. Ajá. Eso es lo más común, teacher. poner la parte del cuerpo y decir ache, ni cake. Ah, o también ajá, decimos okay. pain. Ni ache. Uh -huh. pain. Okay. Okay. Thank you, teacher. Yes. Gracias. Vaya, entonces quedó whenever I have neck. Anestesia. Anest ah, se escribe anestesia, solo le agregas la, la H y en vez de C, una S. Anestesia. Okay. Sí, Quiero ver si puedo escribir aquí. Aquí ve. Espérame, ¿qué ve? Ahorita voy a escribir. 
Anestesia. Así ve. Ok. Um, yes. Ok. Whenever I have a total I apply, apply anesthesia. La segunda, ¿cómo era? Bo? Whenever I have the bad catcher, I apply mus muscle clean. Y la primera, whenever I have the fever, I take the tiger. Pero la segunda, no sé cómo se escribe eso. ¿Cómo escribe? I have a qué? Muscle, muscle, o muscle Okay, whenever I have, so let me explain something real quick. Look, veamos clases. Siempre es necesario utilizar este artículo, a. Miren ese ejemplo, a headache, a backache. Siempre que tengo un dolor de cabeza, en este caso, esa es la traducción, un, un dolor de espalda. Por eso es que le agregamos el artículo A. Whenever I have a headache, whenever I have a backache, ok. So, yo les digo qué me pasa y ustedes me dan sus recomendaciones usando whenever I have. Como experiencia personal. Por ejemplo, class, you know, I have a headache. ¿Qué me recomiendan? I have a headache. Bueno, I no. I ok, Ruth. Pero respuesta I completa. Apply. Whenever I have. Uh, whenever I have. Uh -huh. a drop. Drop. Headache. I have a headache. Has, a me duele la cabeza. Uh, ¿Qué me recomienda? I apply. I apply, uh -huh. I apply the cream. Cream. ¿Crema? ¿No? ¿Qué escuché? ¿Cream? Cream, sí. Oh, ok. Ok, excelente. Por ejemplo, por ejemplo, I take a Tylenol. Oh, very good, very good. ¿Qué más puedo hacer? I have a headache. ¿Qué me recomiendan? I have a headache. Whenever I have a, a take aspirin. I take an aspirin, wow. Only that? ¿Qué más puedo hacer? I have a headache. No dormí bien, mi cabeza me duele. What do you recommend me? Whenever I have a headache, I... Whenever I have a, a headache, I apply ice pack. Oh, very good. An ice pack. Very good. Class, you know, I'm working with my computer. Trabajo todo el día frente a la computadora. Mis ojos me duelen. I have eye... My eyes are sore. Me arden, my eyes. What do you recommend me? Whenever I have a uh, eyes, mm -hmm. you apply eye drops. I apply eye drops. Any other recommendation? No, right? That is the, the correct recommendation. Class, I got the flu. I have the flu. Tengo gripe. I have the flu. Give me some recommendations, please. Yes, Alberto. Whenever uh, uh, I'm, I uh, me dijo? have the flu, have the flu. Ah, whenever I have the flu, uh -huh. I eat soap. Um, oh. Chicken soup, or como era? Chicken soup. Mm -hmm. Mm -hmm. I sí. have the flu. Esto me pasa. I have the I flu. Have, uh -huh. I have the flu. Um, I eat. Uh, chicken soup. I three, I have chicken soup. Very good, increíble. You know, class, I have a back ache. Me duele la espalda. Quiero escuchar sus recomendaciones. Whenever, whenever I have a bad case, you apply 
the musk, muscle cream. Muscle cream. I apply muscle cream. What else? ¿Qué más puedo hacer? Mm -hmm. That's it. You apply. You um, need massage. massage. A massage. Very good. A massage. Very good. That's it. Okay, class, you know, I have. Um, ¿Qué más? Teacher, uh, parche, ¿cómo se pone? Parche. ¿Qué tipo de parche? Parche ah, es como relajante muscular. To be honest, I'm not sure. Déjenme averiguar ahorita. ¿Alguna idea, chicos? Parche. Y es como, ¿cómo para qué? Es para el dolor. Antes le decían también. parches león para ponerse ah, en la espalda. Ah, ya sé cuáles son. Sí, es es como mentol creo que tienen. ¿Y si sí, pero ahora venden unos más sofisticados y se lo pone y relaja bastante. ¿Cómo se llama, wow. Jorge? Yo, Jorge. <risa> no, el parche. <risa> Ahora no, no Bruce. <risa> Class, don't be mean. Les averigua y se lo pongo en chat porque sí, créeme ahí, parche. Veamos. Patch, patch, hot patch. Ya está, hot patch. Aquí está, miren. Es patch, parche. Miss. Tell me. How do you say ardor? Ahorita. Hot. Así es el parche. Ardor. Y puede ser cold parche. Patch. También, también. Ardor, ahí está. Sore. Me arde, me pica. Sore. Oh. Yes. Ok, thank you. So, class, questions about vocabulary. ¿Cómo hemos sentido esta práctica? Ya sabemos decir o expresar que nos duele y también dar algunas recomendaciones básicas, ¿ok? Cada vez que me duele, yo hago esto, ¿ok? So, practice. Mañana les pongo más ejemplos para que ustedes sigan practicando. ¿Questions about this? Yes, no. No, right? Si no, it's time to finish the class. Thank you so much for joining and participating. We are going to meet tomorrow, okay? Have a great afternoon class. Bye. Bye bye. bye. See you tomorrow. Bye bye. Bye bye. See you tomorrow.